ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கார்த்திகா சேனல் கேசி ஃபேமிலியன்ஸ்க்கெலாம் ஸ்பெஷல் ஹாய் என்னுடைய ஹெல்த் அப்டேட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டேன் இன்றைக்கி நைன்த் மண்டே இன்றைக்கி வந்து டாக்டர் எங்களை வர சொல்லி இருக்கிறாங்க கால் பெயின் இருக்குது சுண்டு வரலும் பக்கத்து வரலும் அசைக்கவே முடியல பெயின் இருக்குது இந்த ரூமில் என்ன சேரில் உக்காரச்சி தள்ளிட்டு வந்து டிவி பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் விடுறாங்க திரும்பி கூட்டு போய் படுக்க வச்சிடுறாங்க இது ரெண்டு தான் நடக்குது டெய்லி துருத்து துருண்டு இருப்பேனா ஒரு மாதிரி மனசு கஷ்டமாக இருக்குது ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்பணும் நான் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணது எடிட் பண்ணதெல்லாம் ஜி தான் ஸோ நான் இல்லாமல் இருக்கிற கிளிப்பிங் எதுவுமே எனக்கு ஜி ஷூட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்றதே தெரியாது நான் இப்போ வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்க வரும்பொழுது தான் ஓ இதெல்லாம் நீங்க நடந்திருக்கா பேக்ரவுண்ட்ல இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணிருக்கீங்களா எடிட்டிங்கும் எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்களே அப்படின்னுட்டு ஜி வந்து என்னுடைய ப்ரொஃபஷனுக்கு இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு நான் வந்து இந்த நேரத்தில் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த எடிட்டிங்ல உட்காரும் போது இவ்வளோ கண்டென்ட் பிஹைண்ட் த சீன் இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அவர் வந்து காலையில எனக்கு பால் கொடுத்துருந்தாரு இப்ப வந்து இளநி எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துருந்தாரு நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல நான் இதான் பாத்துட்டு இருக்கேன் செய்வாங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> நானே இப்பதான் இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சதுல வெங்காயம் சீரகம் அண்ட் முருங்கைக்கீரைன்னு நினைக்கிறேன் முருங்கைக்கீரை எல்லாம் யாரு வாங்கி ஆஞ்சான்னு தெரியல இல்ல அப்பா இருந்தாங்க ஆஞ்சாங்களா இல்ல அக்கா ஆஞ்சாங்களா தெரியல ஸ்டார்டிங் நான் சாப்பிடும் போது அப்புறமா தான் ஜி சொன்னாங்க அம்மா அதாவது ஜியோட அம்மா இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதுல அழகா தோசை சுட்டு கொடுத்துட்டாரு அந்த முருங்கைக்கீரையும் நல்லா வெந்து டேஸ்டா இருந்தது ஜி தான் எனக்கு செஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்க கஷ்ட நேரத்துல முக்கியமான உறவுகளை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் முக்கியமான மனிதர்களை நம்மளுடைய லைஃப் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஜியா இருக்கட்டும் அக்காவா இருக்கட்டும் என்னுடைய அப்பாவா இருக்கட்டும் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இயர்ல ஜியோட சர்ஜரி ஷர்வினோட சர்ஜரி எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்துல எல்லா நேரத்திலுமே ஒரு பெரிய டூ பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் சொல்லலாம் எங்க ஃபேமிலிக்கு அக்காவும் என்னுடைய அப்பாவும் அவங்க எல்லாம் என்ன ஆயிருப்போனே தெரியல டே டு டே எவ்ரி டே லைஃப்ல அவங்க சப்போர்ட் இல்லாம இதெல்லாம் நாங்க கடந்து வந்தே இருக்க முடியாது ஏன்னா ஃபுல்லா இவ்வளவு தூரம் கட்டு இருக்குங்களா நான் உள்ள பலாசோ இருக்கிறாங்க பேண்ட் ஃப்ரீயா போடணும் போட்டுடணும் ஸோ சாப்பிட்டு கிஃப்ட் ரெடி ஆயிட்டு ரெஸ்ட் ரூம் எல்லாம் போயிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு புது ஹாஸ்பிட்டல் போற ட்ரெஸ் மாத்திக்கலாம் அதை சாப்பிட்டுடலாம் இறங்கி குடிச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு காலையில பால் கொடுத்தாங்க பாக்கலாமா நடுவில் ஒரு எபிசோட் நடுவில் சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் வந்து எங்களோட உட்காந்து பாத்துட்டு போவாரு ஆனா
ஒரு <laughs> <laughs> ஸ்கின்ல மிஸ் ஆகக்கூடிய அந்த க்ளோவை நல்லா கொடுக்கும் நல்லா ஹைட்ரேஷனும் கொடுக்கும் ஸ்கின்க்கு பிக்மெண்டேஷன் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு ஸ்கின்னுக்கு பிரைட்னஸ் கொடுக்கும் கம்ப்ளெக்ஷனையும் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் என்ன மாதிரியே ட்ரை ஸ்கின் இருக்கவங்க தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல ஸ்கின் எல்லாம் ட்ரை கிடையாது ஆனா அந்த கொரியன் கிளாஸ் ஸ்கின் மாதிரி ஷைனியான ஸ்கின் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இதை ரெகுலரா யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆமா அக்கா அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க அதுவும் நைட் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு காலைல எழுந்திரிச்சு பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல் உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தவங்க எனக்கு சொல்லுங்க கமெண்ட்ஸ்ல இந்த சீரம் போட்டதுக்கு அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அப்படியே விட்டாச்சுன்னா நல்லா ஷைனியா சூப்பரா இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்க நைட்ல போட்டுட்டு அப்படியே தூங்கிட்டீங்கன்னா காலையில செம்ம ஷைனிங்கா உங்க ஸ்கின் வந்து கண்ணாடியில காலையில எழுந்திரிச்சோன்னு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரெகுலரா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஸ்கின்ன சூப்பரா மெயின்டைன் பண்ணலாம் எனக்கு செம்மையா ஒர்க் ஆச்சு ஆனா இந்த டூ வீக்ஸா எனக்கு வந்து காலை அடிபட்டு இருந்ததுனால என்னால வந்துட்டு அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ண முடியல ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா ஆமாக்கா உண்மைதான் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அண்டு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து தனியாக யூஸ் பண்ணாமல் நான் காமிச்சிருக்க இந்த ப்ராடக்ட்லாம் சேர்த்து நீங்கள் ஸ்கின் கேர் ரெஜிமில் ரெகுலராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா சூப்பராக உங்கள் ஸ்கின்க்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் கம்மிங் அக்டோபர் செவன்டீன் அன்னைக்கு நீங்கள் குட் வைப்ஸில் எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் பை ஒன் கெட் ஒன் ஆஃபரில் வாங்கிட முடியும் அதுக்கு தேவையான ப்ராடக்டோடைய லிங்க்ஸ்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ப்ராடக்ட்டை டேகும் பண்ணி விட்டுருக்கேன்னு செக் பண்ணி பாருங்க அப்போ ட்ரெஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரெடி ஆகிட்டு வரேன் கடவுளே கடவுள் பயமாக இருக்கு ஏதோ ஊசி குத்துறதுக்கு குழந்தை பயப்படுற மாதிரி வாங்க பாக்கலாம் எங்களை வந்து இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர சொல்லிருக்கிறாங்க கழட்டி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைனா திருப்பி கட்டு போடுவாங்க தேவை இல்லைனா வெறும் பேண்ட் மட்டும் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மற்ற என்னென்னலாம் கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதனால டாக்டர் ரயில் அதான் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் நான் வீட்டுக்குள்ள வந்து நான் மூவே ஆகல படுத்தே தான் இருந்தேன் அப்படி மூவ் ஆகுறதா இருந்தாக்கா ரெஸ்ட் ரூம்க்குலாம் கூட இந்த இந்த சேர் இருக்கு பாருங்க இதுல வீல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வீல் சேர் வச்சுதான் இப்படி பிடிச்சி பிடிச்சி இப்படி நடந்துகிட்டு இருந்தேன் நான் பின்னாடி ஜி வந்து பிடிச்சி தள்ளுவாங்க அந்த மாதிரிதான் இருந்தேன் ரெஸ்ட் ரூம் கூட ஹெல்ப் இல்லாம போக முடியல பிகாஸ் மாவு கட்டு ஃபுல்லா போட்டிருக்காங்க அதனால நிறைய பேர் எனக்கு வந்து கெட் வெல் சூன் ப்ரேயர்ஸ் அது இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க அவங்க எல்லாருக்குமே நன்றிகள் தேங்க்யூ இதுவும் கடந்து போகும் நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இவ்வளவுலாம் பாத்துட்டோம் இவ்வளவுதானே அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையுமே பழகிக்கலாம் சந்தோஷம் கொடுக்கும் போது சிரிச்ச முகத்தோட எக்ஸப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி கஷ்டங்கள் வரும்போது சிரிச்ச முகத்தோட எக்ஸப்ட் பண்ணிக்குவேன் ஏன்னா நம்ம வந்து அழுகுறதுனாலயோ சோகமா உட்காரதுனாலயோ அந்த சுச்சுவேஷன் மாறிட போறது இல்ல எல்லாத்தையுமே நல்லபடியா கடந்து வந்தோம்னா நமக்கு பெருசா ஏதோ ஒண்ணு காத்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் கடவுள் காட்டுற வழி எப்பவுமே முள்ளாதான் இருக்கும் பட் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கிற இடம் வந்து நல்லா ஒரு சூப்பரான ஒரு அழகான ஒரு இடமா இருக்கும் சோ அந்த இடத்துக்காக என்ன கூட்டிட்டு போறாருன்னு நம்பிக்கையோட நான் வந்து காத்திருக்கேன் அந்த ஒரு ஜோஷோட தான் நான் இருக்கேன் என்ன என்னால நடக்க கையில அடிபட்டு இருந்தா நான் பாட்டு நடமாடிட்டு இருந்திருப்பேன் காலில் அடிப்பட்டதுனால நிறைய பேர் ஜிஎல்லாம் வந்துட்டு ரெஸ்ட் ரூம் கூட மத்தவங்களுக்கு கூப்பிடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு நிறைய பேர் மெனக்க மத்தவங்களையும் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டனும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் என் ஃபேமிலிக்கு நான் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் கேசி ஃபேமிலியன்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றிகள் உங்களுடைய சின்சியர் ப்ரேயர்ஸ் அண்ட் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் இருக்கு தேங்க்யூ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் கிளம்ப போறேன் வாங்க போலாம் உங்க கூட எல்லாம் பேசாம எனக்கு என்னவோ மாதிரி இருந்துச்சு உங்களை இன்னைக்கு மீட் பண்ணி பேசினதுல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் படிப்பேன் ஒரு ரெண்டு வீடியோக்கு என்னால கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியாது அதுக்கு சாரியும் சொல்லிக்கிறேன் அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஜோஷ் கிடைக்கும் எனக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் அதனாலதான் நான் வந்து இப்ப வீடியோ பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சோ அதனாலதான் வீடியோ கொடுக்குறேன் என்ன ஆச்சு அக்கா இன்னும் வீடியோ போடலன்னு கேக்குறவங்களுக்காக நான் அப்டேட்ஸ் கொடுக்கணும் தான் எடுக்கிறேன் இதையும் காமிச்சு உங்களுக்கு வீடியோ போடணுமா அப்படின்னு கிளம்பி ரெண்டு பேரும் வருவாங்க என்ன நம்பி என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சும் பத பதைக்கிறதுக்கு எனக்குன்னு உண்மையான ட்ரூ லவ்வோட இருக்கிற சில பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்காக இந்த அப்டேட்ஸ் கொடுக்கறேன் அவ்வளவுதான் சோ வாங்க 
நான் இருக்கும்போது என் கண்ணு முன்னாடி அவங்க ஷூட் பண்ணதுல மட்டும்தான் எனக்கு வந்து ஓ இதெல்லாம் வீடியோ கிளிப்பிங் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நான் இல்லாத கிளிப்பிங் எல்லாம் ஓ இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் வீட்டுல நடந்திருக்குன்னு நானே பாக்குறேன் ஏன்னா வீட்டுல நம்ம நடமாடிட்டு இருந்தோம்னா எங்கெங்க என்னென்ன நடக்குது எல்லா ரூம்லயும் தெரியும் நம்ம ஒரே ரூம்ல அப்படியே ரெஸ்டா இருக்கும் இல்லையா அதனால எந்தெந்த ரூம்ல எது இது நடக்குதுன்னே தெரியாது கதவை சாத்திட்டு நீ ரெஸ்ட் எடுன்னுருவாங்க சோ எனக்கு ரெடியா இருக்கலாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு நானு ஜி டேடி மட்டும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்பிட்டோம் ஷர்வினை வந்து அக்காவை பாத்துக்க சொல்லி விட்டுட்டு கிளம்பிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அடிப்பட்டு இருக்கும் போது வீட்டுக்கு வந்துட்டு கார் எடுத்துட்டு போலாம் கடகடன் கால் விங்கிடுச்சு சொல்லி இருந்தேன் இல்லையா அப்ப வந்து என்னால ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியல வீட்டுக்கா இருக்கட்டும் வீட்டுல இருந்து லிப்ட்டுக்கு திருப்பி லிப்ட் கீழே இருந்து காருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லாமே ஜி என்ன தூக்கிட்டு தான் போனாங்க வந்துட்டு இந்த வீக் ஃபுல்லா எனக்கு வந்து கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் நீ வெயிட் லாஸ் பண்ணிடுமா என்னால தூக்க முடியல முதுகு வலிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு நான் சிரிச்சுட்டே சொல்றேன் அவருக்கு எவ்வளவு பெயின்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் ஐயோ கார்த்திக் என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சும் துடிக்கிறாளே அப்படின்ட்டு அவர் வந்து மேனேஜ் பண்ணி என் வெயிட் அவ்வளவு தூரம் தூக்கிட்டு போயிட்டாரு அன்னைக்கு என்னுடைய பேரண்ட் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே இருந்தாங்க வேற ஒன்னும் பண்ண முடியல என்னால அசைய கூட முடியல அப்படி எவ்வளவு பெயின் கோ த்ரூ பண்ணி வந்துட்டோம் நம்ம அப்படின்றதுக்கு இந்த நைன்த் அன்னைக்கு எப்படா வரும் ஓடி போய் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த கட்டை கழட்டிட்டு வந்து குதிச்சு டான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அட்லீஸ்ட் வெயிட் டயட் மெயின்டைன் பண்ணலாம் போது மாத்தி மாத்தி நான் ஷர்வனா வீட்டுல பாத்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஜிய பாத்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இருந்தது என்ன நான் கேரி பண்ணிக்க முடியாத அளவுக்கு இருந்தது இப்ப என்னன்னா நான் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு உட்காந்துட்டே தான் இருக்கேன் வேற வழி இல்ல அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு எப்படியோ பிடிச்சி கிடைச்சி என்ன கார்ல ஏத்திட்டாங்க கால் நீட்டி வச்சு உள்ள தலக்கணி எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு மேல கால என்ன மேல தூக்குன மாதிரி வச்சுட்டு என்ன படுக்க வச்சுட்டாங்க பிரேக் எல்லாம் போடாம பாத்து பத்திரமா என்ன கூட்டிட்டு போனாங்க போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் போயிருந்தோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன உடனே ஒரே பயம் எனக்கு பெயின் வேற இருந்துச்சு டாக்டர் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படியாவது வேணா சொல்லிடுவாங்கன்னு நினைச்சா இல்ல கட்டை வந்து பிரிச்சுட்டு புது கட்டு போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாரு அந்த கட்டு போடுற இடத்துல நான் வந்து அந்த கட்டை பிரிச்சாங்க பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்னேன் என்னால ஓரளவு பெயின் தாங்க முடியுது ரொம்ப எல்லாம் பெயின் இல்லாத ஒருவேளை கட்டு கட்டினதுனால இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டாக்டர் கொஞ்சம் கூப்பிட்டு விடுங்கல்ல கட்டு இல்லாம என்ன செக் பண்ணிட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் கூப்பிட்டு செக் பண்ண சொன்ன லைட்டா இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணாரு வலிக்கல அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் மூவ் பண்ணாரு லைட்டா வலிக்குதுன்னு ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு லைட்டா கால திருப்பினாரு ஒழுங்காட்டு <laughs> ஷர்வின் குட்டி குளிக்கவே இல்ல ஆனா சாமி கும்பிட்டு இருக்கு எங்களோட சேர்ந்து மத்தியானமா ஜி எனக்காக லஞ்ச் எல்லாம் அக்கா வீட்டுல இருந்து கொடுத்துருந்தாங்க சாப்பாடு மட்டும் அவர் வச்சு எனக்கு வந்து சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்துட்டு எனக்கு தூங்க சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ஷர்வின் எல்லாம் ஹேர் கட் எல்லாம் பண்ண வேண்டி இருந்தது சோ மற்ற வேலைகள்லாம் அவங்க பாத்துட்டு இருந்தாங்க போல இருக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் வந்து தூங்க போயிட்டேன் சோ என் கால் இன்னும் சரியாகல சரியாகி சீக்கிரம் பழையபடி எனர்ஜிக்கான வீடியோஸ் நான் கொடுப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் யோர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அண்ட் விஷஸ் டேமேஜாக வந்த ப்ராடக்டை நாங்கள் வந்து அப்புறம் மாற்றிட்டோம் புதுசு வந்துருச்சு அதுதான் இது போல் என்ன ஃபிட் பண்ணுற கால்வாசி மட்டும் நீ பண்ணியா நீ கால்வாசி பண்ணியா அப்ப முக்காசி நான் பண்ண எல்லாமே நான் தான் பண்ணனா அப்புறம் மாத்தி சொல்றேன் பரவாயில்ல அது பரவாயில்லப்பா அதை பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூ போடணுமே அது இல்லடா நீ இது போட்டு வச்சிருக்க இதுல ஸ்க்ரூ ஒன்னும் போடல நீ நீங்கிட்டேன் <laughs> 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 சரி <laughs> 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 
இந்த வாட்டி அடிபட்டிருக்கிறதுனால என்னுடைய பர்த்டே தேர்டீன்த் அக்டோபர் செலிப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் நம்ம குளிக்க கூட மாட்டோம் நம்ம அழுக்கு முட்டையா அப்படிதான் இருக்க போறோம் ட்ரெஸ் எல்லாம் கூட எதுவும் புதுசெல்லாம் நம்ம ஸ்பெஷலா போடல பழைஸ் எல்லாம் இப்ப நம்ம வெயிட் போட்டுருப்போம் பத்தாது அப்படின்ற மாதிரிதான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் எதுவுமே கிடையாது நினைச்சிருந்தேன் ஜி ஷர்வின் எதுவுமே என்ட்ட சொல்லல பட் இந்த வீடியோ எடிட்டிங் அப்ப தெரியுது பேக்ரவுண்ட்ல சைலண்டா நான் தூங்கும் போதெல்லாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னென்ன எலிவல் எல்லாம் பாத்துருக்காங்க அப்படின்னுட்டு கிஃப்ட் எல்லாம் ஏதோ வாங்கி கீங்கி அழகா பேக்கேஜிங் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க இந்த பேக்கேஜிங் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட ராகேஷும் ஹெல்ப் பண்ணி இருந்தேன் அதுதான் <laughs> இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி அண்ட் இந்த மாதிரி லவ்லியான பீப்புள் அரவுண்ட் மீ அண்ட் லவ்லியான கேசி ஃபேமிலி அண்ட்ஸ் இவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டியும் இவ்வளோ லவ் அண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் பிளஸ்ஸிங்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்கு கடவுளுக்கும் நான் நன்றி கொடு சொல்லிக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என் லைஃப்லேயே கேக் கட் பண்ணாமல் குளிக்காமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு அழுக்கு பர்த்டே இந்த பர்த்டேவாக தான் இருக்கும்னு நான் நினச்சேன் பட் ஃபேமிலியில் எல்லாரும் சேர்ந்து அது ஒரு ஸ்பெஷல் டேவாக ஆகிட்டாங்க அடுத்தது பர்த்டே பிளாக் நம்ம சேனலில் வரும் ஒரு இமோஷனல் பிளாக் நீங்கள் பார்க்க மறக்காதீங்க இவ்வளோ நேரம் அந்த வீடியோவை பார்த்து ரஸ்ட்ரமாக்கி நன்றிகள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Take care. Tata. Bye.